Mein Name ist Günter Eckert. Ich bin Chefredakteur von den Fachzeitschriften Chemieanlagen und Verfahren, CAV, DEI, die Ernährungsindustrie und Pharmaproduktion. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Günter Hecht von der Firma Hecht Technologie in Pfaffenhofen. Hecht Technologie beschäftigt sich ausschließlich mit trockenen Produkten, mit Pulvern und Granulaten. Wir machen Einzelmaschinen, Komplettanlagen zum Lagern, Fördern, Sieben, Wiegen, Mischen, Malen und viel mehr. Ich möchte Sie sensibilisieren, dass Sie darauf achten, auf die Aufgabenstellungen, dass Sie sich möglichst genau darüber im Klaren werden, was möchte ich denn eigentlich machen mit meiner, mit meiner geplanten Anlage oder meiner geplanten Maschine. Herzlich willkommen. Die Firma Azzo ist ein Anlagenbauer für die Schüttgutindustrie, einschließlich Flüssigkeiten. Um optimale Energieeinsparung zu bekommen, ist natürlich ganz wichtig, der Leerlaufbetrieb der Pumpe. Ja. Wenn ich es noch optimaler machen möchte, ich habe ja vorhin das Beispiel nur erwähnt, dass ich mehrere Pumpen zusammenschalte, je nach Anforderung, könnte ich mir auch überlegen, die eine oder andere Pumpe noch mit einem Frequenzumformer zu betreiben. Dann bin ich also noch flexibler in meiner Anwendung. Ich möchte Ihnen heute äh, etwas sagen zum Transport von Schüttgütern unter Ex- und Atex-Gesichtspunkten. Beim Vakuumförderung äh, ist es so, dass wir den, das Schüttgut unter Unterdruck transportieren. Also wir haben im gesamten System immer einen Unterdruck. Das hilft natürlich, eine Dichtigkeit herzustellen, dass das Material nicht nach außen getragen wird. Ich freue mich sehr, dass ich hier Ihnen heute etwas zum Thema Energieeffizienz in der Prozesslufterzeugung vortragen darf. Und ich freue mich ganz besonders über das Thema Energieeffizienz, denn Energieeffizienz ist auch unser Thema. Wir als die Erzner Maschinenfabrik sind Hersteller von Gebläsen und Schraubenverdichtern. Und da ist Energieeffizienz heute ein ganz entscheidendes Thema. Herr Eckert hat es schon angekündigt. Heute ein wichtiges Thema und in Zukunft sicherlich noch ein viel größeres Thema, was immer mehr an Bedeutung gewinnt. Deswegen vielen Dank auch für die Aufnahme dieses Themas. Die größten Energieverbräuche sind also im Bereich Industrie, Gewerbe und Handel. Das heißt, es ist vor allem Herausforderung und Verantwortung für uns als äh, Industriebetriebe für neue Lösungen zu sorgen. Ja, die Brabener Technologie GmbH beschäftigt sich mit äh, Entleeren, Dosieren und Verwiegen. Dosieren ist natürlich unser Hauptthema, wobei wir hier Feststoffe dosieren mit verschiedenen Dosierern. Aber auch Flüssigkeitsdosierung ist ein entscheidendes Thema und da kommt auch diese Energieeffizienzfragen äh, gleich zum Tragen. Ja, bevor wir auf die Geräte selber kommen, wollte ich Ihnen mal so eine Auswahl präsentieren, was überhaupt an Dosiergeräten so am Markt erhältlich ist und wie die überhaupt funktionieren. Sie sehen, dass wir um das Thema Schüttgüter immer folgende Themen aufgreifen, das Mischen. Das Fördern, das Lagern, das Trocknen und das Dosieren. Alle anderen Themen, die da stehen, homogenisieren, kristallisieren, entkeimen, dekontaminieren, all das sind unmittelbar verbundene Unterthemen, die Sie dann in den einzelnen Systemen wiederfinden. Da wir aber genau um diesen Themenkreis uns immer drehen und dafür auch diese Kernkomponenten bauen, müssen wir uns überlegen, wie kommen die Systeme, ihr Schüttgut, in den Anwendungen von A nach B. Häufig haben wir es mit, und das in zunehmendem Maße, mit stark verhakenden Materialien zu tun. Ähm, denken Sie an die Rückseite von einem Glasfasergewebe, von einem Teppich. So ein Produkt müssen Sie mal versuchen zu fördern. <lacht> 